Watahili bwana Watahili bwana Watahili sauti yako omba mbele za Bwana baba katika jina la Yesu Kristo mokozi hii ndio jioni ya ajabu tena jioni ya ajabu mno uliyoifanya katika maisha na ya maisha yetu tena ni wakati wa sifa na utukufu na heshima nasi tunakuabudu tunakuadhimisha mfalme sante kwa ajili ya kanisa lako watoto wako ambao umewaita jioni ya leo na hao wanaotusikia wakiwa hapa na wale wanaotusikia wakiwa mbali duniani pote saa imefika Mungu wa rehema uwafunike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu unalituma neno lako lisikurudie bure asante kwa sababu utapenda kusema na kanisa lako nami ninakusihi utubariki bwana damu yako ya thamani katunenee mema kinyume cha mabaya yote tunavunja maroho yote ya uasi mamlaka za giza nguvu zote za kuzimu tunavunja vifungo na nira na laana na mateso na uzuni kwa damu ya Yesu Kristo inayo mema basi Mungu mwenyezi Ulibariki kanisa lako wewe mwenyewe upende kusema nasi jioni ya leo uliweke neno lako katika kinywa cha mtumishi wako hata aseme nasi na kutabiri juu yetu kama ulivyosema kwa kinywa cha Elia kwa kinywa cha Elisha kwa vinywa vya manabii wako watakatifu wewe Bwana na mitume useme na kanisa hata leo ninasimama kinyume na maumivu na magonjwa na madhaifu ya kila namna ambayo watoto wako wamebeba katika miili yao kila aina ya huzuni na mizigo mizito waliyoibeba tunaitua kutoka katika mabega yao katika jina la Yesu tunavunja nira na vifungo na laana na manguvu ya giza na mauti katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai Bwana ulibariki kanisa lako na nguvu yako ya ajabu utubariki Mungu mwenyezi damu yako ya thamani katunenee mema baba na mwana na roho mtakatifu amen
Siku moja nyumbani mwake ya faa sana kuliko siku elfu mahali pengine. Kwa hiyo kuwepo mahali hapa, acha nguvu ya mungu ika kuhudumie kwa namna ya jabu na ya pekee. Nina kukaribisha sana katika uwepo wa mungu wetu, ninyi mlioko hapa, lakini wale wanao tusikia duniani kote, nguvu ya mungu ikapate kwa hudumia. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie mungu makofi mengi. Hallelujah. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya baraka ambayo Mungu ameifanya katika maisha yetu na hata kwangu ni siku ya kipekee sana tarehe sita mwezi wa tisa ndio nilibarikiwa kuwa mchungaji kwa hiyo nina birthday yangu ya uchungaji wangu hayo uh, makofi ya toshi tungempigia tena bwana Mungu vigelegele vya furaha sana kwa hiyo ninamshukuru Mungu na nasikia faraja kubwa sana ya kutunza nadhiri za kichungaji tangu tarehe sita mwezi wa tisa elfu mbili na tisa paka leo na yona neema ya mungu na nikiona kazi ya mungu kifanyika kwa hiyo siku hii ya leo kwangu ni muhimu kuliko siku zote duniani kwangu na yona ni ya muhimu kuliko siku zote ni siku ya kuweka nadhiri za kichungaji buwana asifiwe wakati usasa ni mshukuru mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake kichungaji prosper ambaye ameendelea kutusaidia na kuwa na huduma ya utunzaji kichungaji. Pale nje pana nakala za DVD mbalimbali, mafundisho na masomo na mfululizo wa nakala chache, baada ya ibada hii unaweza ukapata nafasi ya kuchukua nakala chache. Basi kwa heshima na kwa unyenyekevu mkubwa, nimshukuru tena ndugu yetu, uh, engineer Good Luck Moshi ambaye amefanyika baraka sana hapa katika ibada ya asubuhi na ya jioni na nikukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu wale ambao wamebarikiwa na wanabarikiwa na, na mtumishi wa Bwana wangepiga makofi mengi kabisa ya shangwe ongeza tena mengine ya Bwana ya makofi na vigelegele haleluya Haleluya. Mithali kitabu kile cha Waefeso mlango wa kwanza na mstari wa 17 mpaka 19. Waefeso mlango wa kwanza mstari ule wa 17 mpaka ule mstari wa 19. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye 
macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake ni neema tena umetupa bwana na ukanipa mbele za uso wako kusimama kwa kutumikia nami nikijua kabisa ni kwa neema kabisa bwana si kwa njia ya matendo au kwa sababu ya utakatifu hakuna bwana ni neema yako ambayo imetuita na hakuna aliyepata hiyo haki kwa njia ya matendo yake pasipokuwa neema falma amani kila mmoja uliyemkusanya mahali hapa na yote yule atakaye tusikia kwa namna yote ile atakaye tusikia au anatufuatilia moja kwa moja e bwana tunaomba pamoja naye tukiomba roho mtakatifu uwe juu yetu uwe pamoja nasi uwe ndani yetu utufundishe na tuelewe kile ambacho roho umekusudia kuliambia kanisa tena jioni ya leo katika jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni nyingine nzuri ambayo ametupa katika maisha yetu. Tunawashukuru pia watumishi wa Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo mmetupa kuendelea kumtumikia Mungu pamoja nanyi mahali hapa. Hebu tumpe Yesu makofi mengi mengi kwa ajili ya watumishi wake. Na jioni hii tutaendelea na somo letu ambalo Mungu ameendelea kutupa mahali hapa na bado tuna safari ndefu juu ya jambo hili. Lakini tunaendelea kuzungumza habari ya jifunze kuitambua njia anayetumia Mungu na namna ya kuomba Mungu anapokuvusha kwenda viwango vingine vya kimaisha. Na tulianza kwa kuona nini maana ya njia lakini pia tukaona dalili za kwamba Mungu sasa anakuhamisha kwenda msimu mwingine. Lakini pia tukaona vitu ambavyo vinaweza vikakukwamisha au vikakuzuia usiende kile kiwango ambacho Mungu anakikusudia lakini pia tumeanza Jumatatu hii kwa habari ya kutafakari mambo ya kuomba baada ya kujua ya kwamba Mungu anakupeleka msimu mwingine unapaswa kuombaje jambo la kwanza ambalo tunaendelea nalo tulianza kujifunza tangu Jumatatu ni kwamba ombea omba uwezo wa kubeba omba uvumilivu lakini pia ombea imani yako na kwenye kipengele cha kuombea imani yako jioni ya leo tunaendelea kutafakari habari ya jicho la imani mwambie jirani yako jicho la imani asubuhi tulipita tukaona habari ya jicho la imani na tulisoma hiki kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza huu mstari wa 17 mpaka 19 ambapo tunaona mtume Paulo akiandika maneno pale mstari wa 18 akisema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru na ili kujenga hoja nzuri tulisoma tulisema pia habari ya kile kitabu cha Warumi mlango wa kumi mstari wa kumi ambapo Biblia inasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu na tukaelewa ya kwamba imani inajengwa ndani ya moyo wa mtu na asubuhi tukajua ya kwamba uwezi ukatenganisha kati ya neno ufunuo pamoja na imani uwezi ukapata imani kama hakuna neno na hauwezi ukapata imani kama hakuna ufunuo kwenye hilo neno na tukajua ya kwamba ili imani ijengeke ndani ya mtu ni lazima lile neno alilolisikia au alilosoma aweze kupata ufunuo wa kumsaidia yeye binafsi ndio ambao unaweza ukajenga imani ndani yake na zaburi ya moja na tatu msari wa ishirini biblia inasema nao wali, wanaoisikia wanaoisikiliza sauti ya neno lake maana yake neno la Mungu lina sauti ile sauti ukiisikia ndio ambayo inajenga ufunuo ndani yako na hapo ndipo tunapopata jicho la imani macho ya mioyo yenu yatiwe nuru angeweza kusema macho ya imani yako yatiwe nuru bwana Yesu na asifiwe kanisa bwana Yesu asifiwe na tukaona jicho la imani ni jicho ambalo ndani yake umepewa kuona kwa kufunuliwa kilichopo kwenye neno na imani ikajengeka ndani yako lakini pia jicho la imani 
ni jicho ambalo linakusaidia kutazama katika ulimwengu wa roho kabla ya kutazama katika ulimwengu wa mwili na asubuhi tuliweza kuiona kazi moja ya jicho la imani inapojengeka imani ndani yako na jicho la imani likaumbika ndani yako na, li, na im, jicho la imani yako likatiwa nuru lile giza likiondolewa ukaanza kutembea kwa hiyo imani kwa hilo jicho la imani cha kwanza tulichokuona ni kwamba linakusaidia usimkosee Mungu kwa sababu ya watu linakusaidia usimkosee Mungu kwa sababu ya watu na hili ni kwa sababu wakati mwingine majaribu mengine yanatokea katikati ya watu na majaribu mengine yanatokea katikati ya watu ambao ni wakaribu sana na wewe na kwa jinsi ambayo usipokuwa na jicho la imani unaweza uka, ukawa unamchukia kila mtu unaweza ukatembea haumpendi kila mtu unatembea na chuki na watu wengi na asubuhi tuliona atupasu kuwabeba watu mioyoni ila anapaswa abebe Yesu peke yake kwenye mioyo yetu Bwana Yesu na asifiwe lakini jioni hii tunaenda jambo la pili ambalo tunalipata kwenye jicho la imani linapojengeka ili jicho la imani ndani yako sasa ninaposema jicho la imani kumbuka tulikotoka tulipokuwa tunatafakari habari ya imani kwa hiyo tukisema jicho la imani naamini wale ambao tumeenda na hii shule pamoja tunaelewa kwa mapana zaidi kanisa bwana asifiwe tupungiane kama tuko pamoja na jambo la pili ambalo sasa hili jicho la imani linalifanya kwenye maisha yetu linatusaidia kuwa na mtazamo sahihi juu ya sababu ya kumpenda Mungu na kumcha Mungu linatusaidia kuwa na mtazamo sahihi juu ya sababu ya kumpenda Mungu na ya kumcha Mungu Bwana Yesu na asifiwe Mithali mlango wa tatu mstari wa saba Mithali mlango wa ishirini na tatu mstari wa saba anasema au maana au navyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo maana au navyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo au atazamavyo mtu nafsi ni mwake au mtazamo wako ulivyo ndani yako ndivyo ulivyo na hapa tunataka tuone mtazamo ulio sahihi wa kwa nini umpende Mungu wa kwa nini tumche Mungu kwa nini tumtumikie Mungu kwa nini tuutafute uso wake bila kuchoka kwa nini tuendelee kujenga mahusiano naye sababu ya kwa nini unampenda Mungu ni ya muhimu sana ili kuweza kupata baraka pamoja na kupata zile ahadi ambazo Mungu ametukusudia sababu ya kwa nini unampenda Mungu sababu ya kwa nini unamcha Mungu sababu ya kwa nini unatembea na unatafuta kutembea kama anavyotaka ni ya muhimu sana Bwana Yesu na asifiwe Tukisoma kwenye Biblia tutapita kwenye maandiko sehemu mbalimbali usichoke kufungua Biblia yako pale ulipo lakini nataka tupite kwenye maandiko mbalimbali uone watu ambao walienda kwa Yesu kwa sababu tofauti tofauti Ukifungua kitabu cha Luka mlango wa 19 kitabu cha Luka mlango wa 19 naomba twende pamoja kwenye hii mistari ni ya muhimu sana Bwana Yesu na asifiwe Tazame jirani yako mwambie usichoke kusoma neno. Maana na mistari mingi sana hapa unaweza ukachoka lakini nakutahadharisha mapema usichoke. Luka mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Luka mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Naye alipoingia Eriko alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa mmoja kati ya watu za ushuru naye ni tajiri huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani hebu sema ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu umati wa watu maana ni mfupi wa kimo ukisoma mstari wa tano Biblia inasema 
na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako Bwana Yesu asifiwe tunaiona sababu ya kwa nini Zakayo anamtafuta Yesu Zakayo anatafuta kumuona Yesu sio kwamba alitaka Yesu aende nyumbani kwake Zakayo anatafuta kumuona Yesu sio kwamba anataka afuate kile Yesu anachosema a a amesikia habari zake kiasi ambacho anatamani amtazame huyu mtu maarufu namna hii ni nani kwa hiyo yeye sida yake kubwa ilikuwa ni kumuona Yesu akishamuona ni wa namna gani Biblia inasema wazi kabisa alitaka kujua huyu Yesu ni mtu wa namna gani kanisa bwana asifiwe hii nayo ni sababu ya kwa nini mtu anamtafuta Yesu. Mtu anaweza akatafuta Yesu kwa sababu tu amesikia habari zake lakini nataka ni muone. Kuna mtu mwingine anaweza akafika mahali anamtafuta mchungaji kinya sio kwamba anamtafuta anahitaji kitu chochote. Nataka ni muone huyu mtu. Sikaanisa kama tunaenda pamoja. Huyu mtu anafanana naye anafana naje maana yake hiyo nayo ni sababu Bwana asifiwe angalia kitu kingine Yohana mlango wa sita Yohana mlango wa sita ule mstari wa 26 na 27 anasema hivi Yesu akawajibu akasema Amin amin nawaambieni ninyi mtanitafuta ninyi mnanitafuta sio kwa sababu mliona ishara bali ni kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba msinitende mms, kazi chakula chenye kuharibika bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adam atawapa kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na baba yani Mungu nataka tuone sababu nyingine hapa kwenye huu mstari hao watu walikuwa wanamfuata Yesu lakini Yesu alipochunguza mioyo yao akagundua hawamfuati Yesu kwa sababu wanahitaji neno ila wanakumbuka jana yake majira mafupi muda mfupi uliopita walikula mikate Bwana asifiwe walikula mikate wakasiba kwa hiyo wanamtafuta Yesu ili wale tena mikate Yesu akawaambia amin amin nawaambia hamnifuati kwa sababu nyingine ila mnanifuata kwa sababu ya mikate sasa hao wanamfuata Yesu kwa sababu wananja Hiyo nayo ni sababu mambo jirani yako. Hiyo nayo ni sababu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sababu wanamfuata Yesu ili wale jana wamekula mikate hawana shida na hilo neno unalosema. Hawana shida na habari ya wokovu unaoongea. Wana shida na mikate. Kwa hiyo wakipata mikate wamemaliza wasipopata mikate hawajapata kile walichokitaka twende twende mistari mingine marko mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa nne marko ule mlango wa pili tusome mstari wa kwanza mpaka wa nne alafu tutaruka tutasoma mstari wa 12 anasema akaingia kaperunaumu tena baada ya siku kadhaa kadha akasikiwa ya kwamba yumo nyumbani wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni akawa akisema nao neno lake wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupoza A, anachukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano walitoboa dari pale walipokuwepo na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupoza na Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza mwanangu umesamehewa dhambi zako mstari wa 12 anasema mara akaondoka akajitwika godoro lake akatoka mbele yao wote hata wakastaajabu wote wakamtukuza Mungu akisema namna hii haijapata kuonekana kamwe kusema mstari wa 13 akatoka tena akaenda kando ya bahari hao watu wamefika ni kama hapa kwenye hii ibada. Ibada inaendelea na neno linaendelea kufundishwa. Na kule nje pamejaa na huku ndani pamejaa. 
hakuna sehemu ya kupita mtu wale ndugu wakafika wana mgonjwa wamefika pale ule mgonjwa wamembeba kwenye godoro wameshindwa kupita wametoboa dari wakamshusha ili Yesu amponye maana yake ninachotaka uone hawana haja na neno Yesu analohubiri haja walionayo wao wanataka mtu wao apone wamemalizana na Yesu si kama kanisa tunaenda pamoja wao hawajaja kusikiliza Yesu anaongea nini wao wamemleta mgonjwa wao wanachotaka Yesu amponye akimaliza imetoka hawakujali wataharibu utaratibu wa ibada hawakujali watawakwaza waliokuwa wanasikiliza neno na bahati mbaya sana baada ya kuponywa Biblia haituambii kama Yesu aliendelea kuhubiri baada ya kuponywa ule mgonjwa Biblia inatuambia akaenda zake kwenda upande mwingine wa bahari nachotaka uone ni nini walivuruga utaratibu wote uliokuwa unaendelea pale kwa sababu wana haja ya kwao moja ya kwamba anatakiwa huyu mtu apone hiyo nayo ni sababu hawana sababu ya kumtafuta habari ya neno analosema Yesu tunataka huyu mtu apone sasa kwa nini tunaona hii mifano huu mfano unatupa kuona ya kwamba walio kaa pale wanahitaji neno la Yesu wapone kuna mwingine amekuja haitaji hilo neno anataka uponyaji kuna mwingine amekuja haitaji hayo yote unayoongea anasubiri muda utasema njo ni kuombe basi si kama kanisa tunaenda sawa tunachotaka tuone kwenye hoja kwenye biblia tunataka tujue ni sababu gani inayokufanya umtafute Mungu ni sababu gani inayokufanya umche Mungu kwenye maisha yako? Kwa nini unampenda Bwana? Hebu muulize jirani, kwa nini unampenda Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa haleluya. Bati mbaya sana Yesu pale hata hakutoa tena baraka za mwisho. Unajua mchungaji mtu aje hapa alafu atuharibie atupati zile baraka za mwishoni ukishamaliza unaondoka unaenda tunasema Bwana hajatoa baraka ah, ah, yule wale wamekuja ameshaponywa inawezekana wao uliye hapo unahitaji uponyaji kupitia lile neno wao hawajali wao wanachojua tumekuja aponywe wamemalizana Sasa nataka tuone sababu zinavyoweza kutofautiana Fungua tena kitabu cha Marko tisa Marko mlango wa tisa mstari wa 17. Marko mlango wa tisa mstari wa 17. Paka ule mstari wa 19 alafu tutaruka tutasoma ule wa 29. Anasema Mtu mmoja katika mkutano akamjibu mwalimu, nimemleta mwanangu kwako ana pepo bubu. Na kila ampaga hapo humbwaga chini naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiwezi hebu sema wasiwezi angalia mstari wa 19 akawajibu akasema enyi kizazi kisichoamini nikae nanyi hata lini nichukuliane nanyi hata lini mleteni kwangu mstari wa 29 akamwambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba twende pamoja huyu ndugu yeye amekuja kwa Yesu na nia ya kuja kwa Yesu tutaiona na tutaielewa tu amekuja kwa Yesu kuna mtoto wake yeye anapagawa na pepo na yule pepo kila anapompagawa anakuwa bubu na anaanza Biblia inatuambia anatoa povu na kusaga meno maana yake hapa anaelezea ndio kile ambacho tunaita kifafa maana yake anadondoka anakuwa kama ana kifafa sasa angalia Biblia inatuambia akaanza kumuelezea Yesu akamwambia ujue tu nimekuja kwako kwa sababu wanafunzi wako niliwapelekea huyu pepo hawakuweza kwa lugha nyingine wali unaweza kuna wengine wanamfuata Yesu ili wajaribu kama na yeye ataweza 
sio kwamba wanamfuata Yesu wana uhakika ah wamekuja na wao wa testi hivi na yeye anaweza maana wanafunzi wake walishindwa na kuna watu ambao tunatembea kwa kumweka Yesu kwenye nafasi ya chini sana kiasi ambacho sio cha kawaida ametoka kwa mganga huyu ameenda kwa mganga yule ameenda kwa mganga yule amemaliza ameenda kwa mtumishi yule kwa mtumishi yule kwa mtumishi yule e, yani anajaribu anawafanya watumishi na wao kama waganga wa kienyeji kama Yesu tutamweka kwenye ngazi aliyomweka huyu anaweza akakaa kimi na ni yake yake akae kimi kanisa bwana asifiwe tazame jirani yako mwambie kuna kujaribu Mulize jirani yako na wewe unajaribu au una uhakika. Ni wangapi ambao wanasema nina uhakika na uyesema mpige Yesu makofi mengi mengi. Lakini nilitaka tuone ya kwamba kuna ambao Mungu wao ameshindwa wanakuja kujaribu Yesu anaweza. Mungu wao amefanya kitu fulani wanajaribu hivi nikija kwa Yesu watagundua hicho kitu na kuna watu ambao wanaingia kati kati ya huduma fulani ili kujaribu yule mtumishi au kujaribu nguvu iliyoko pale lakini mimi nataka niseme katika jina la Yesu unacheza na moto kwa sababu Mungu hadhiakiwi Mungu hadhiakiwi ni lazima utagundulika tu uko katikati na ndio maana ikifika mahali ikatokea mtu ambaye amejichomeka kwa ajili ya kuharibu kazi ya Mungu. Mungu anapopita kwa ajili ya kutengeneza. Kuna watu ambao watakuwa kwenye wakati mgumu kwa sababu gani? Mungu huwa atanii anapoanza kufanya kazi yake. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Sasa sababu inayokufanya umpende Mungu na kumcha Mungu zisiwe ni sababu nilizo kutajia hizi ni ndogo sana bwana yesu asifiwe usimtafute mungu usimche mungu kwa sababu ya uponyaji usimche mungu kwa sababu una njaa una uhitaji usimche mungu kwa sababu anakutendea mambo makubwa usimche mungu kwa sababu ametenda miujiza kwako usimche mungu kwa sababu amekutendea makubwa sana hicho kisiwe kipaumbele cha kwa nini unamcha Mungu kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vipo na ni vitu ambavyo ni haki yako kuvipata kanisa bwana asifiwe lakini uhusiano wetu na Mungu unapaswa ujengwe kwenye upendo lake Kristo na neema yake katika maisha yetu uhusiano wetu na Mungu hautakiwi kujengwa kwenye vitu au mambo aliyotutendea kwa nini kwa sababu yakijengwa uhusiano wetu na Mungu kwenye hayo mambo asipoyatenda kiwango chako cha kumpenda kinapungua As, akiyafanya tofauti na ulivyotaka kiwango chake cha kumpenda kinapungua lakini uhusiano wako na yeye ukawa ni kwenye pendo lake lakini kitabu cha Yohana tatu kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele kama pendo lako kama kumcha Mungu kwako ni kwa sababu ya hapo na kumcha Mungu kwako ni kwa sababu ya neema neema haipungui upendo wa Kristo haupungui siku zote uko pale pale maana yake Mungu akikutendea bado upendo upo Mungu asipofanya bado anakupenda Mungu akikuvusha bado anakupenda Mungu asipokuvusha saa unayotaka bado anakupenda kwa nini ukijenga kwenye vitu utakuwa ni mtu unayeyumba kila saa kanisa Bwana asifiwe jamani Bwana Yesu asifiwe ni ngapi ambao tunaelewana Hebu tupungiane namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya jicho la imani ni ya kutujengea simpendi Mungu kwa sababu amenipa nilicho nacho. Ninampenda Mungu kwa sababu yeye ananipenda hata kabla hajanipa hichi nilicho nacho. Na ninampenda Mungu kwa sababu yeye ananipenda hata katika madhaifu yangu wapendwa tuna Mungu ambaye 
anatupenda sio kwa sababu ya nguvu tulizonazo anatupenda kwa sababu ya madhaifu tulionayo na Yesu alitumwa sio kwa ajili ya nguvu ulionayo Yesu alitumwa kwa ajili ya madhaifu yetu nimekuja kukitafuta kile kilichopotea cha nyumba ya Israel kwa hiyo Yesu hajawahi kumrudisha mtu ambaye ana madhaifu kama Yesu anaweza katupenda kama Mungu wetu ana upendo namna hiyo basi msingi wa mahusiano yetu tusiujenge kwa anayotenda tuujenge kwenye upendo wake na hiyo ndio pona yako kanisa haleluya mgempigie Yesu makofi kama unaelewa kitu anachosema maana yake utafika mahali tunakumbushana mstari aliyosema Paulo nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyonayo najua kuona njaa ninajua kushiba ninajua kuwa nacho najua kuishiwa lakini nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu maana yake ni kwamba upendo wake hauko kwenye mali alizonazo sio kwa sababu ya mali hampende Mungu kwa sababu ya watoto hampende Mungu kwa sababu ya kampuni Ampende Mungu kwa sababu ya uchumi wake, ampende Mungu kwa sababu ya mali, anampenda Mungu kwa sababu yeye ni Mungu wake na atabaki kuwa Mungu wake. Na ndio Wakristo ambao Mungu anawatafuta. Sikia. Mwembe sio mwembe kwa sababu uzaa maembe. Bali unazaa maembe kwa sababu ni mwembe. Bwana Yesu asifiwe. Mwembe sio mwembe kwa sababu unazaa maembe ila unazaa maembe kwa sababu ni mwembe Mungu sio Mungu kwa sababu anakutendea ila anakutendea kwa sababu ni Mungu wako kwa hiyo tusijaribu kujenga mahusiano yetu kwenye vitu vinavyofuata. Kitabu kile cha Mathayo sita mstari wa 33 anasemaje? Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo mengine yote mtazidishiwa maana yake ni sawa na uambiwe ukijibu swali la kwanza unapata swali la pili automatically wao utajibu swali lipi unapambana kujibu swali la kwanza ili upate la pili lakini wengi tunajenga mahusiano yetu kwenye swali la pili kwa nini unakimbilia kumpenda Mungu kwa sababu amekutendea na ndio maana tuna wachache tuna watu wengi wanaosifu na tuna watu wachache wanaoabudu. Tuna watu wengi wanaomsifu Mungu. Lakini tuna watu wachache wanaomwabudu Mungu. Kumsifu Mungu ni kumrudishia sifa kwa yale matendo aliyokutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunasema mahali nimepita nimeuona mkono wako. Ndio maana ninasema wewe ni Ebenezer maana yake kuna mahali amekuvusha lakini kumwabudu Mungu is unconditional no matter what bado ni Mungu wako haijalishi amefanya maana yake we bado unasema wewe ni mtakatifu sawa ujala wewe ni mtakatifu haja kuvusha you are holy bado unamwambia wewe ni mtakatifu kwa sababu gani worshiping god is unconditional Haijalishi una furaha, haijalishi una haijalishi una uzuni, lakini kumwabudu Mungu is must kwa sababu yeye habadiliki niko ambaye niko alfa na omega yeye alikuwepo na atabaki kuwa yeye haijalishi wanadamu watabadilika milima itabadilika wafalme watabadilika but he is still our god hakuna atakayeweza kumtoa kwenye kiti chake cha enzi anahitaji kuabudiwa peke yake haijalishi ndani yako na uzuni usipoteze kumwabudu Mungu haijalishi ndani yako unalia lakini usiache kusema you are still my god no one like you i worship you lord you are the alpha and omega i give you glory you deserve to be glorified i honor you haijalishi unapita wapi pesu makofi na figereke hallelujah na ndio maana Mungu hasemi na watafuta wanao ni sifu katika roho na kwe anasema na watafuta waniabuduo katika roho na kwe hao ndio wanao tafuta kwa nini kwa sababu worship is unconditional ngoja niwaambie jambo gumu unajua 
kuna watu ambao wana bidii ya kumwabudu Mungu wao hata kama ni kwa sheria. Wayahudi wanaingiaga mara ngapi kanisani kwa siku? Si mara nne. Mara nne, sivyo. Wanaingia mara nne, mara nne. Watumishi wanasema mara nne. Wanaingia mara nne, haijalishi una furaha. Haijalishi una furaha. Haijalishi umeuza siku hiyo hujauza. <clears throat> Lakini pia wazetu wanaingia mara ngapi? Haijalishi una raha, una raha. Na kuna wengine ambao akiwa anakuuzia kitu haikifika ule muda atakwambia subiri kama uweze kusubiri They are very serious wanakoma Mkristo sasa muda wa ibada ndio muda ambao anaenda kuuza akipigiwa simu amewasha gari anakuja ibadani kuna mwingine akipigiwa simu hebu jua dukani kuna mzigo tunahitaji wa milioni tatu anatuma bahasha kanisani tutaabudu kiasi gani yani hela tu imekuyumbisha je vikija vingine tupone kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth kanisa haleluya kitu gani ambacho nataka kusema nataka kusema hatutakiwi kujenga mahusiano yetu kwa sababu ya vitu anavyotenda tunachenga kwenye pendo la Kristo tunachenga kwenye pendo ni kwa nini unampenda Bwana ni kwa sababu ananipenda upeo hata hii hewa ninayovuta sijawahi kulipia sijui ningekuwa nimelipia kiasi gani na sijui ningekuwa nimehisi kiasi gani tungekuwa tunalipia mitungi ya gesi wengine mchungaji tungesha kufa siku nyingi hapa lakini asante Yesu nikifanya uh, msalaba unalipia Ima, uh, Salabu na haleluya Mungu wetu ana upendeleo haijalishi ni mtu wa kiwango gani yeye bado ana tulevo levo moja tu kule mbinguni hakuna watu ambao wana viti vya tofauti kule mbinguni wote tunaiko mahali pamoja ukikubali na kutii utakula mema ya nchi kanisa haleluya Embu mpige yesu makofi mengi mengi Tatizo lako unalalamika na unaona Mungu akusaidii kwa sababu umejenga mahusiano kwenye matendo yake. Jenga kwenye pendo uone. Ukijenga kwenye upendo ni kwa sababu napendwa. Kwa nini unaenda kanisani? Ni kwa sababu napendwa. Unapendwa na Yesu ananipenda. Kwa nini amekufanyia nini sio kwa sababu amenifanyia? Ah, ananipenda. Hata hapa nilipo ananipenda. Kanisa haleluya. Na tukienda tukienda na mtazamo huu ni jicho la imani ambalo Mungu anaweza akakutendea mambo ambayo hujawahi kufikiri kama angeweza akakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ndipo pale unakutana na mtu yuko kwenye kipindi cha uzuni alafu unamwambia pole mpendwa anakwambia ah namshukuru Mungu unamshukuru Mungu kwa sababu gani namshukuru Mungu kwa sababu yeye ambaye amenitunza kipindi chote ndiye ambaye amenit, ananitunza hata sasa nikakutana na mama mmoja amefiwa na mpendo wake wa karibu sana tunamwambia mama pole akasema msiniambie pole ila mshukuru ni Mungu. Nikashtuka, nikamwambia tunamshukuru Mungu kwa sababu gani? Akaniambia tunamshukuru Mungu kwa sababu alinipa huyu mume wangu nimekaa naye miaka na sita Paka leo nimekaa naye. Namshukuru Mungu kwa sababu kipindi chote ambacho nimekaa naye nimeuona uwepo wa Bwana ukiwa unatutegemeza pamoja naye. Kwa hiyo na kwa kuwa yeye Mungu hajafa basi najua ameteki his place. Kwa hiyo yuko kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo mshukuruni Mungu. Sasa huu upendo sio wa kawaida. Maana yake upendo wake hajaujenga kwa watu hajaujenga kwa sababu wako wengi wampendao na mimi nakwambia usiweke tumaini lako kwa sababu kuna wengi wanaokukubali jenga tumaini lako kwa sababu Bwana anakukubali na anakupenda kwenye maisha yako mtu anaweza akabadilika saa yote lakini Bwana abadilike alfa na omega niko ambaye niko Ebenezer El Shaddai Jehovah Nisi Elohim haleluya tuendelee mbele tuendelee mbele jambo la tatu Jambo la tatu ambalo jicho la imani linaweza likakusaidia 
linakusaidia kupima mafundisho jicho la imani linakusaidia kupima mafundisho fungua waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa nne mstari wa kwanza waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa nne mstari wa kwanza anasema wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa 21 wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa moja anasema jaribuni mambo yote lishikeni lililo jema jaribuni mambo yote lishikeni lililo jema wa Thessalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa moja kanisa bwana Yesu asifiwe wapendwa bwana Yesu asifiwe jicho la imani litatusaidia kupima mafundisho Biblia inatuambia habari ya kusijaribu hizo roho. Biblia inatueleza habari ya kusijaribu hizo roho. Usiamini kila roho. Usiamini kila mafundisho. Yapime kwanza hayo mafundisho. Zipime kwanza hizo roho. Na kitabu cha Wathesalonike anatuambia jaribuni mambo yote na lishikeni lililo jema. Maana yake katika mambo yanayokuja kwako yako ambayo ni mabaya tunapaswa kuyajaribu na katika kujaribu tunajaribu je nam kipimio cha kupima mafundisho ni neno la Mungu kipimo cha kupima mafundisho kwamba hili ni sawa na jinsi Mungu alivyokusudia au hili sio sawa vyote ni lazima upime kwenye neno na ninaendelea kukumbusha kanisa umuhimu wa kila mkristo kusoma biblia umuhimu wa kila mkristo kusoma neno la Mungu na ambalo naendelea kusisitiza ni kwamba sio tu kusoma neno la Mungu lakini umuhimu wa kila mkristo kuwa na biblia ambayo ni hard copy sio tu soft copy narudia sijakosea bwana Yesu asifiwe umuhimu wa kila mkristo kuwa na biblia yake na kuisoma ambayo ni hard copy sio soft copy watu wengi tumeingia kusoma biblia za soft copy kuliko hard copy kiasi ambacho umeshazoea hata utembeagi tena na biblia na jambo hili liliofanya hata kanisa letu tunamshukuru Mungu wakaondoa kile kitabu cha muimbieni bwana wakakiondoa kwenye zile play store namshukuru Mungu maana na chenyewe pia watu wasingenunua wangekuja nacho kuwa na biblia ya soft copy ni kitu cha maana na cha msingi lakini kuwa na biblia ya hard copy is more correct kwa sababu ikitokea siku kwenye hiyo play store ikaondolewa kwenye internet alafu ikafutwa ile soft copy ikaondolewa Alafu hard copy hatununui tena what will happen Kwa hiyo mimi na nimeshaanza mchakato wa kununua aina zote za Biblia ziwe store nyingi za kutosha Kwa sababu kwa staili ambayo watu hawataki tena kutembea na Biblia ni ngumu sana kipindi cha mwanzoni wachungaji na wale watumishi wengine mlioko hapa na wasee wangu mlioko hapa ambao mnakumbuka zile Biblia kubwa za zipu za zamani na mtu anatembea nayo haoni shida siku hizi kijana kubeba Biblia ni kazi wachungaji ni kazi Kwenye kipima joto kunaweza kukawa na vitu vingi ila amna Biblia kama ninakusema funga tu mkono mwambie Mungu nimepona nitaanza kubeba kanisa haleluya kwa sababu kipimo cha kupima mafundisho ni neno la Mungu kipimo cha kupima mafundisho ni neno la Mungu siku moja nilikuwa kwenye gari daladala moja hapa Dar es Salaam alafu akapita mpendwa mmoja wa dili nyingine akawa anasema unajua Biblia Bwana inasema wazi kabisa asiyefanya kazi na asile lakini pia Bwana Biblia inasema jisaidie na yeye atakusaidia mimi niko hapo kwenye gari nikamwambia hebu nionyeshe hilo andiko 
Nika niambia yaani ungekuwa na Biblia hapo ningekuonyesha. Nikamwambia hata iko mbali. Hebu nioneshe. Akaanza ah unajua bwana lakini inasema inasema kabisa asiyefanya kazi na asile lakini wapendwa Biblia haisemi hivyo Biblia haisemi asiyefanya kazi na asile Biblia ninayosoma kwenye Wathesalonike Biblia ninayosoma kwenye Wathesalonike inasema kitu kingine tofauti kabisa Wathesalonike wa pili mlango wa tatu ule mstari wa kumi anasema kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi hebu tuseme wote hataki basi asile chakula maana yake ni kwamba hataki kufanya kazi nguvu ya kufanya kazi anayo uwezo wa kufanya kazi anayo kwa kifupi ni mvivu haruhusiwi kula lakini yule ambaye hawezi kufanya kazi anaruhusiwa kula kwa sababu kama ingesema asiyefanya kazi na asile basi walio lazo pale muhimbili aturuhusiwi kwenda kuwaona tumebeba vyakula kwa sababu hawafanyi kazi Biblia yuko, Mungu yuko makini na neno lake. Sasa nikamwambia Biblia isemi hivyo na nikamfungulia nisingekuwa na Biblia ingekuwaje. Angeendelea kubaki na hilo neno na Yesu wetu aendelee kutukana. Kuna mahali ambapo unahitaji kuwa na gombo la chuo liko limefichwa mahali. Hakiinuka mtu anasema uongo unalichomoa kama bunduki na mnai. Unamwambia hebu nionyeshe limeandikwa wapi? Kwa nini usipokuwa na neno usipokuwa pokuwa na neno uweze ukapima neno tuangalie wa Beroya mla matendo 17 tuwaone wa Beroya walichokuwa wanafanya matendo 17 hawa Beroya matendo 17 mstari wa 11 mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi maana yake wakaendelea kufundisha watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessaloniki kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo angalia kinachofuata wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo maana yake namaliza kuhubiri hapa uishi hapa na we unaenda kuchukua Biblia unaanza kupitia mstari kwa mstari je yule mtumishi aliyekuwa anaongea pale alichokuwa nakisema kiko kwenye neno ndivyo Abero anavyofanya lakini wakristo wengi tukishafundishwa tunaliamini lile neno alilosema mtumishi wapendwa hata sisi tunaishi kwa neema ya Mungu na wewe hakikisha ya kwamba una Biblia ya kwako unaenda kupima sio kila ambacho kinasemwa kinaweza kikakusaidia vingine lazima umtafute roho mtakatifu akusaidie kuchambua lakini lazima uwe na neno sasa tunadanganyika kwa sababu hatuna neno tunadanganyika kwa sababu hatuna neno wakati mwingine unakutana na mtu anaanza kubiri na anaanza kukufundisha sasa ili kupima na kujua huyu mtu huyu anayesema hiki anachosema chunguza yafuatayo ili uweze kujua ya kwamba hapa hapa kuna masla ya mtu binafsi sio ya ufalme wa mbinguni angalia la kwanza wakati anaendelea kukufundisha au akishaomba kwa ajili yako huyo mtumishi anakufundisha ili umtegemee nani anakufundisha ili umtegemee nani ukisoma zaburi ya 125 mstari wa kwanza anasema wa mtumainio bwana ni kama mlima sayuni hautatikisika nachotaka uone na ulijiulize ndani yako yule anayekufundisha anakufundisha kumtegemea nani je anakufundisha kumtegemea mwanadamu anakufundisha ya kwamba hapa uwezi ukapata uponyaji mahali pengine popote isipokuwa kuja hapa kwangu au anakufundisha nini anakufundisha ukipata shida yoyote unipigie simu yani usipige mahali pengine akwambii uombe anakwambia ukipata shida nipigie simu ukiona kitu cha namna hiyo Yesu anaondolewa kwenye nafasi kaa vizuri na Mungu wako kanisa haleluya kanisa haleluya ni ngapi tunaenda pamoja haiwezekani Yesu aondolewe kwenye nafasi Yesu ukiona Yesu anaondolewa kwenye nafasi 
anza kuwa makini mguu wako ukae vizuri uliza mguu wako nilishawahi kula nini nikakunyima kanisa bwana asifiwe lakini lingine angalia imani yako inaelekezwa wapi imani yako inaelekezwa wapi ukifungua Yohana 14 mstari wa kwanza Biblia inasema mnamwamini Mungu niaminini na mimi maana yake imani yako inapaswa kuelekezwa kwa Yesu peke yake imani yako inapaswa kuelekezwa kwa Yesu peke yake na mtu anayeponya hakuna mwanadamu yeyote mwenye uwezo wa kuponya na rudia hakuna mwanadamu yeyote mwenye uwezo wa kuponya isipokuwa Mungu aliye hai kumponya mtu kupitia mtumishi wake nitaelezea vizuri ile eneo yule punda aliyembeba Yesu akaingia naye Yerusalemu akatandikiwa nguo na akatandikiwa vitu mbalimbali akapita kwa heshima akienda leo Yerusalemu atapigwa viboko japo ni punda yule yule aliyeingia anashangiliwa ajaribu leo kwenda ile ashangiliwa hata shangiliwa kitu gani watumishi tunambeba Yesu na kama tumembeba Yesu kinachotupa heshima ni yule tuliyembeba sio sisi kwa hiyo tukianza kusema mimi ndiye ninayeponya hakuna mwingine tunakushangaza anayeponya ni Yesu peke yake kanisa anayeponya ni Yesu peke yake kakutana na mpendwa mmoja akaniambia mtumishi hivi unamfahamu mzee fulani alikuwa mbishi sana kuokoka nikamwambia ndio namfahamu nilimuokoa hebu muangalie jirani yako usoni nisaidieni jam... muangalie jirani yako usoni mwambie huyu mtu ungemsaidiaje mchungaji aliniambia nilimuokoa swali nililomuuliza hebu niambie ulikufa siku ngapi msalabani kiasi ambacho ukapata uwezo wa kumuokoa mtu maana yake inafika mahali mtu anaelekeza imani za watu kumwamini yeye kuliko Yesu tunalikataa ili jambo peupe kwa china la Yesu haiwezekani mtu kuaminiwa anayestahili kuaminiwa ni Yesu peke yake ni Mungu wetu aliye hai sisi ni watu tuliombeba Yesu hata sisi usitutazame kama watu watakatifu sana wenyewe na sisi tuna mapambano yetu ukituona tuombe pia tunahitaji pia maombi yako lakini ukiona tunatumika hapa ni neema tu ya Mungu kanisa haleluya kitu gani nataka uone usielekezwe imani yako kwa mtu elekezwa imani yako kwa Yesu wengine tumeelekezwa imani yetu kwenye vitu unapewa maji unaambiwa yanakuponya na nikakutana na mtu akaniambia hapa nilipo nimebeba maji ya upako mtazame jirani yako usoni kama bado ana furaha mpige Yesu makofi kwa sababu mengine hayatii moyo amebeba maji akaniambia mtumishi haya maji ni ya upako. Kwa hiyo nime, nimeabeba hapa ninaamini naenda kupona. Nikamwambia hapana uendi kupona. Akaniambia kwa nini mtumishi unasema hivyo? Akaniambia nikamwambia kwa sababu hayo maji hayawezi kukuponya isipokuwa Yesu akuponye. Kwa sababu kitabu kile cha waufunuo ule mlango wa moja mstari wa tano iko wazi kabisa wana mamlaka juu ya maji wana uwezo wa kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kila watakapo kwa hiyo swala la kuombea maji yakafanya kazi liko kwenye Biblia lakini sio kwamba ndio linatumika kama sheria lakini sio kwamba linatumika kama kukariri Mungu wetu akaririwi kama leo amekwambia tumia maji anaweza akakupa na mstari hawezi akakwambia tumia maji aje kupa mstari atakwambia hembu mwaga chumvi na atakupa sababu Elia alimwaga chumvi kwa sababu alikuwa na sababu sio kila mahali unapeleka chumvi chumvi haiponyi ila Yesu ambaye unaomba ndiye anayeponya Nikakutana na mpenda mmoja amevaa kitu fulani mkononi mwake ananiambia yani hii ni ulinzi wangu nikamwambia umevaa irizi 
we haiwezekani wewe ulinzi wako tangulini kitu ambacho unaweza ukakifuata pale kari yako kikakulinda jamani tunalindwa na Bwana tunalindwa na Bwana sio vitu vinavyoonekana ukiona na we unatazama vinavyoonekana unaanza kuingia kwenye uganga wa kenyeje tunakataa madalali kwa china la Yesu tunataka watu ambao ni wamishonari wanatafuta cha Bwana kikisimama kitu gani nataka nikwambie usiweke imani kwenye vitu hata kama nikikwambia chukua ya maji ya umbe usiweke imani kwenye yale maji weka kwa Yesu ukiweka kwa Yesu Yesu anaweza asikuponya hata kupitia yale maji akakuponya kwa imani yako ni wangapi tunaenda pamoja sasa hii ni kazi ya jicho la imani ndicho kitu inachofanya inakupa kutambua ya kwamba ili jambo liko namna hii ambayo tunaisemba kwa hiyo unapima kwa neno haupimi kwa sababu ya watu wanavyoongea lakini kitu kingine angalia je unanunua uponyaji tazame jirani yako usoni je unanunua uponyaji fungua matendo nane na kufungulia neno la Mungu ili uelewe Mungu ajaje hapa kwa ajili ya kitu kingine ila ni kulitengeneza kanisa lake Matendo ya mitume mlango wa nane mstari wa kumna saba paka ishina moja. Anasema, na mitume, mstari wa kumna saba, tuwanze kumina saba. Anasema, ndipo wakaweka mikono yao, juu yao, na wakampokea romu takatifu. Sikia mstari wa kumna nane. Hata Simon, alipoona ya kuwa watu wamepewa romu takatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, wakataka kuwapa fedha, akisema, sikia ni peni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakai mwekea mikono yangu apokee roho mtakatifu lakini petro akamwambia fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu sijasema mimi ni neno linasema ya kwamba Petro na wenzake wameenda wameubiri injili na kuwaombea watu wakapokea Roho Mtakatifu Simon naye alikuwa ni mtu ambaye anagua na yeye alikuwa anawajaza watu hivyo hivyo akaona Petro amewekea mikono tu wakajaza Roho Mtakatifu wakaenda na fedha wakasema embu tusaidie tupe na sisi huo uwezo Petro akawafukuza akamfukuza Simon akamwambia potelea mbali fedha yako na wewe kwa nini karama za Mungu hazipatikani kwa mali narudia ukiona unanunua muujiza Yesu ayupo naeka vizuri ukiona unanunua muujiza sio msalaba ambao Yesu alikufa pale msalabani Msalaba ambao Yesu alikufa pale msalabani Biblia inatuambiaje kwenye kitabu cha ufunuo tano ule mstari wa nane wa tisa na wa kumi unastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua miuri zake maana ulimnunulia Mungu ah ulimnunulia Mungu watu wa kila kabila wanyakusa wasukuma wachaga uliwanunua makonde wazaramo uliwanunua na watu wa kila lugha kichaga kizaramo kimakonde uliwanunua kwa damu yako ya thamani na umewaweka kuwa makuhani na wafalme na wanamiliki na kutawala juu ya nchi tumenunuliwa keshi sio kwa mkopo na kama tumenunuliwa kesh hakuna mtu anayeweza kulipia kazi ya msalaba hayupo hakuna mtu anayeweza kulipia uponyaji wako kwa Yesu hayupo ukiona naanza kukwambia hakikisha unapokuja unakuja na fungu la kumi na hakikisha umekuja na laki tano kaenda mahali fulani akakuta wamepangwa kwa renki wamepangwa kwa renki wale wenye laki tano wapande huku juu kabisa wale wenye laki tatu wakae nyuma yao wenye laki moja kaeni nyuma yao kidogo wenye 1500 mbaki huko huko tutawabariki 
ukiwa huko mbali Halafu kuna watu wako pale mbele pokea na pokea kwa jina la Yesu pokea i receive jamani tushindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth wa Kristo nasema tupone Biblia inasema karama ya Mungu haipatikani kwa mali inapatikana kwa neema kwenye msalaba na kuishi maisha yanayompendeza Mungu labda niweke vizuri hakuna baraka inayopatikana kwa Mungu kwa sababu ya kupelekewa tu bila kufanya kazi yote hata Mungu mwenyewe anakubariki baada ya kazi fulani Nikakutana na wengine wanaendesha magari kanisa Analezeni Naendesha na ende. Mungu yupi jamani akupe gari una leseni tukubaliane Kitu gani nataka tuone? Ninachotaka tuone kanisa kinachotupoteza ni nini? Kinachotupoteza hatujajaa neno la Mungu. Tukijaa neno, unajua kabisa. Ha, huu ni uongo. Huu ni uongo. Kwa hiyo, hauangaiki kugombana na mtumishi wa watu. Unamwacha yule mtumishi. Wao naendelea na maisha yako katika Kristo Yesu. Kwa nini? Neno la Bwana linatuambia unapoyaona mambo haya, usishangae. Ujue siku ile inakaribia kanisa bwana asifiwe jamani yesu asifiwe inua tena mikono yako yesu asifiwe nionga pe ambao tunaelewa hapo kanisa haleluya bwana yesu asifiwe unajua mungu akikutendea kupitia mtumishi fulani biblia haijasema ni lazima umpelekee sadaka ila biblia inasema mwenye moyo wa kupenda amkarimu lakini sio mtumishi akupangie akwambie yani ukienda ukibarikiwa hakikisha umerudi hapa achana na mimi kwa sababu sijaja kukutafuta wewe nimekuja kutafuta Mungu hapa na mimi ni mmoja wapo wa mtu ambaye katika vitu ambavyo huwa ninachungusa na pima kwenye neno na nikishapima unisikii nikimsema yule mtumishi atajua mwenyewe na Mungu wake mimi sijui lakini naposoma neno nikakuta kilichosemwa ni tofauti kakutana na mmoja anahubiri habari ya mama Jusi akasema mama Jusi walienda kumuona Yesu wakaenda kumsujudia jamani wa Kristo mami Jusi asitushinde chungaji kweli wana theolojia mtu sasa kweli yale ni mami Jusi jamani sasa katikati hayo mahubiri kuna watu wako amen jamani tupimwe tupimwe na wako amen i receive jamani mami juice kwenye biblia yako wapi maana yake hapo unajua kabisa hao wote wanaofundishwa hapo neno hamna nataka kusema nini kabla ujaja ujaenda kufundishwa mahali popote uwe podo lako limejaa ukifika pale Hakuna mtu wakwenda kukupa usiende ukiwa empty. Ukifika pale unaenda kuongezewa nguvu. Ukifika pale kama nguvu yako ni kubwa hata kuliko walioko pale utajua tu. Kwa sababu yanayofundishwa unaona kama mbona sielewi. Ukiona kama uelewi Biblia inasema sio kila kitu ni chakula. Ndio maana Biblia imetupa masikio mawili na mdomo mmoja. Unasikia mawili, you select the best then you talk. Kanisa haleluya. Jamani kanisa haleluya. Tunasema na kanisa kwa habari ya nafasi ya jicho la imani. Linachomfanya Mkristo, Mkristo ambaye ana jicho la imani, uweze ukamyumbisha, ana msimamo katika neno. Na anajua neno linachosema ni nini. Isaya 42 mstari wa 8 anasema kitu kingine pale. Isaya 42 mstari wa 8 anasema jambo la ajabu pale anasema mimi ni Bwana ndilo jina langu na utukufu wangu sitampa mwingine wala sitawapa sanamu sifa zangu anasema hivi hata mpa mwingine utukufu wake sasa inapofika mahali watumishi tunataka kuchukua nafasi na utukufu wa Yesu jamani kanisa tunaenda pabaya na tutakubali tutaomba hapa kwa jina la Yesu tupangwe hiyo roho iachie kanisa haiwezekani watumishi Kuchukua utukufu wa Mungu. Mungu akitenda 
watu waelekeze kwamba aliyetenda sio mtu ni mwana ni Mungu aliye hai ni mwana wa Mungu ndiye aliyefanya na sisi ambao tunasikia ile neno kuanzia leo tusiwatazame watu tuangalie Mungu aliye hai na ukimwangalia Mungu utaiona thamani ya yule mtumishi utaona umuhimu wa kumwombea utaona muhimu wa kusema neno kwa ajili yake kwa ajili ya maisha yake kwa ajili ya familia yake kwa nini mtazamo wako umebadilika kanisa bwana asifiwe tazame jirani yako usimwambie umeelewa naomba tusimame tuishi hapo naomba tusimame Namba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa haleluya. Yesu asifiwe. Mpaka hapo ninaamini unaweza ukapima na ukaanza kujua ninapimaje kujua ya kwamba hapa ninapokaa hapa hapa hakuna Mungu wa kweli. Mungu akitupa neema tunaweza tukaongea zaidi hapo kadi siku ambazo Mungu anaendelea kutuweka hapa. Tuone hata ambao wanaweza wakasimama wakitumia jina la Yesu lakini ndani yake hatumii jina la Yesu. Unaanza kuona anakemea pepo unafikiri ya kwamba anatumia jina la Yesu. Biblia inasema si kila anayesema Bwana Bwana anayetakai uone ufalme wa mbinguni. Ile kwamba panatajwa Yesu sio kwamba inamaanisha ni Yesu unayemfahamu. Kwenye Biblia kwenye matendo ya mitume kuna Yesu mwingine. Aliitwa Baali Yesu. Halikuwepo. Na sisi tunazungumza habari za Yesu ambaye ameshafufuka. Kwa sababu kuna Yesu ambaye alizaliwa, kuna Yesu ambaye halikuwa bado yuko hai, lakini kuna Yesu ambaye ameshakufa akafufuka. Sisi tunazungumza habari za Yesu aliyekufa na akafufuka tayari na bado tunamtazamia kwamba atarudi tena kulichukua kanisa. Hey, inua mikono yako juu kabisa. Tunataka tuombe ombi moja muhimu sana. Tukaombe toba mbele za Mungu. Kuna mahali ambapo kanisa hatujaenda vizuri. Tumetembea ndani yetu tunatazama vitu zaidi ya kutazama upendo wa Kristo kwetu. Unatazama yale ambayo Bwana hajakutendea zaidi ya upendo wake aliokuonyesha mpaka hapo ulipo. Nina imani hapo ulipofika unao ushuhuda ambao ungeweza kushuhudia maisha yako yote mpaka uondoke duniani lakini hujawahi kuwaza hivyo kwamba napaswa kumpenda Mungu unconditionally kwa sababu yeye ni Mungu wangu na atabaki kuwa Mungu hebu twende tukaombe toba ulilalamika kwa sababu Mungu hakukujibu maombi yako unalalamika kwa sababu lile jambo unaloliombea muda mrefu bado lipo vile vile hebu twende mbele za Bwana sema e Bwana Yesu ninaomba unisamehe Nimesikia neno lako mahali pengine nimedanganywa nikadanganyika kwa sababu ya kutokujaa neno ninaomba toba nililalamika nikanungunika kwa sababu ya mambo mbalimbali mbali. kwenye maisha yangu pasipo kujua sipasi kukupenda kwa sababu unanitendea au umeniponya au umenijaza vingi au umenipa mali au umenipa chochote ila napaswa kukupenda kwa sababu we ni Mungu wangu na hayo mengine unanipa katika upendo wako kwa damu ya Yesu ninaomba unisamehe hebu kila mmoja kwa sauti yako paza sauti omba toba paza sauti yako kabisa kwa damu ya Yesu e Bwana tunaomba toba tunaomba rehema zako e Bwana Tunaomba rehema zako mfalme amani baba ututakase baba ututakase ni kweli Mungu tumeangalia mambo ambayo umetutendea tu tunaangalia mambo ambayo hujatutendea Bwana tumeweka mahusiano yetu na wewe msingi wake umekuwa ni mambo unayotutendea msingi wake umekuwa ni mambo yale ambayo tunayaona umeyafanya kwetu kwa sababu hiyo tunatembea tunalalamika kwa sababu ya jicho la imani lilikuwa lijakaa sawa sawa kwetu Baba tunaomba toba endelea kuomba toba katika hiyo toba kuna kitu kinatokea kuna kitu kinatokea inawezekana sababu ya kumpenda Yesu ni kwa sababu ya shida ulionayo hiyo shida akiondoa unamwacha au sababu ya kumpenda Yesu ni kwa sababu ya kitu fulani hebu anza kuomba tofauti Mungu atusamee jamani Yesu tusamee utusamee tumeishusha hadhi yako sana tumeishusha hadhi yako sana baba uturehemu baba 
ni remo baba ni remo nimeisusa hadhi yako nimeshusha kiwango chako kwa kutazama mambo unayotenda tukifikiri muujiza ndio kiwango kikubwa sana cha kupima upendo tukifikiri ya kwamba kutendewa ndio kiwango kikubwa sana cha kupima upendo rika rapo saya rapo korabasaka rikiri andorobosa rapo korianda rabasaka Arabo sata Rikanda ramo sata Rapa kozaka Kwa damu ya yeso Kwa damu ya yeso Papa unisame Nas jioni ya leo Jioni ya leo tunaomba neema yako Tunaomba neema yako Kwa watoto wako Na kwetu watoto wako Ili mausianu yetu Tusia jenge kwenye vitu Ila tuya jenge kwenye pendo lako Na neema yako elisha dai Rapo korabasi Keranda rapa sata Rika rapo kwa ya pa 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 rike repo sata ya pa ripa kurubu saya kerende repo sa para ba rapo kurubu sa mandira rike ya pa 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 yawe 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 lisaidia kanisa lako lisaidia kanisa lako wana rapa kurababa ke ya muke te ya pa hili ya ndira pa saya parubu sa para ba pa kerende reketa ke Kerandere baya basa rapo kora ba 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 ata ni kata tama ata ni li kata tama ata wali kata tama kwa sababu ya yale ulem singi wa mtazamu wa juu ya usiano wako na wa bari poko ya ba kerandere ba 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 uturehemo ba ba uturehemo ba ba uturehemo ba ba utusame kwa damu ya yeso kwa damu ya yeso kwa damu ya yeso Yes, Lord. Kayamus. Rimas. Ino amikone yako tena ju. Rimas. Sema ebwa na yeso. Jicho la imani. Ndani yangu litiwe nuru. Litiwe nuru. Liwe hai. Jicho la imani. Liwe hai. Na baba. Baba. Kwa jina la yeso. Nifunulie akili zangu nipate kuelewa na maandiko nifunulie akili zangu nipate kuelewa na maandiko hebu omba ile ombi baba akufunulie akili zako upate kuelewa na maandiko lakini omba na jicho la imani dakika moja tu nenda mbele za Bwana baba baba jicho la imani nifunulie akili zangu nipate kuelewa na maandiko riba ya munda rabaya nipate kuelewa na maandiko Bwana nipate kuelewa na maandiko watoto wako apate kuelewa na maandiko tupate kuelewa na maandiko ili jova ni sijova saba kila mahali tunakopita Weza tumecha neno lako Tue tumecha neno lako mandira baya Rika pura baya masaka Ripa karabu sarabata Reka ndire mo paya pa Kaya pa sata Tue tumecha neno lako Oh buwana Oh yawe Tufanolia na kiliseto Tupate kwelewa na mandiko Fanolia kanisa lako Mahali popote Na yote anesikia Mahali popote alipo Tufanolia na kiliseto Eli tuweza kuona na kuelewa Jicho la imane Jicho la imane Kwa damu ya yeso Rapa koraba sata Kwa damu ya yeso Sante yesu kwa nema ya kuyajabu Kwa kea sifa Na ishima na adama Sante buwana ino amikoni yako Endele yako mshukuru mungu Riba sata ya Ino wakabisa mikoni yako ju Ino watu Endele yato kushukuru mungu Unastahili buwana Hakuna kama wewe Hakuna mwyeweza kama wako wako Sante Yesu kwa waminifu wako Jehovah Sante kwa sababu umependa kusema na kanisa lako Na usiku huwa leo tumewona mkono wako na nguvu yako ya jabu Sante kwa ajili ya wate ule wako walio fika katika nyumba hii Na wale wanautusikia wakiwa mbali Na miongoni mwao wapo wagonjwa Amba wanateseka wanapita kwenye mapito magumu Juu ya mili yao wapo wagonjwa walioko mausipitalini na majumbani wapo wengine walioko mausipitali ya andani na nje ya nchi baba tunaendelea kuwataja kwa majina katika madhabahu yako hii ebwana wote kabisa kwa jina la yesu kriso nina waombea roo ya uzima na uponyaji 
tunasimama kinyume na roho ya mauti juu yao kila aina ya mauti ambayo yanashikilia maisha yao magonjo ambayo hata madaktari wameangalia hawajaona tunasimama kinyume kabisa na nguvu za giza vita vya kila namna vinavyoinuka juu yao mauvimbe kansa magonjo ya figo na moyo magonjo ya kila namna achia tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alihai roho za mauti roho za mateso roho za lana achia miili ya watu hawa magonjwa yote toweka kwa jina la Yesu baba tunaachilia jina la Yesu lipenye kwenye mifupa kwenye nyama kwenye misuli na chembe za damu pokea uzima kwa jina la Yesu uwe na uzima kisha uwe na hotele kila ina maroho ya mateso vifungo vya kila namna tunavivunja na kuviachia tunalegeza nira na kamba za nira kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alihai baba wabariki watoto wako hivi leo na jioni hii ikawe ni jioni ya uponyaji katika maisha ya watoto wako We, weke huru walionewa na kudhulumiwa pokea sifa na utukufu na heshima Mungu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu mpigie Mungu makofi mengi ya shangwe na vigelegele hallelujah amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba uketi na naomba sasa uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri sadaka ya baraka unayepotoa mbele za Bwana ukimwambia Mungu asante kwa sababu umesema na moyo wangu hebu chukua sadaka yako nzuri sadaka ya kipekee sadaka inayogusa moyo wako jioni ya leo na wazee wa kanisa wasaidie watu kuelekeza kwa ajili ya kutoa sadaka jioni usiku huu chukua sadaka yako nzuri praise team tunawakaribisha wanapoendelea kuimba
Majioni ya leo Mungu tumekutolea kwa moyo wa furaha sadaka hizi njema. Baba amekutolea vyote. Miili na roho zao amekutolea watoto wako jioni ya leo. Mungu umetufundisha neno lako la uzima emfalme. Mungu asante kwa ajili ya shule hii ambayo Mungu umepita tena masikioni mwetu. Roho mtakatifu na makusudi na maisha yetu. Na ndio maana kwa nyakati hizi Bwana umetamani tujifunze juu ya haya yote ambayo Mungu amekusudia kutufunulia katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyemtumia tena jioni ya leo kusema nasi. Nasi Mungu tunakuomba neno hili likapate kufanya kazi katika maisha yetu. Nasi tukalifanyie kazi kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba mfalme endelee kututunza na kutulinda kwa maana kuzimu hajafurahia kabisa juu ya operation hii nao Mungu ameinua malipizi na visasi ili kulipiza kwa maana Bwana wamevurugwa kule kuzimu sasa nao Mungu shetani anajipanga na majeshi yake kuhakikisha wanaleta uharibifu katika maisha yetu wanaleta magonjo katika maisha yetu wanaleta huzuni katika maisha yetu Wanaleta roza kucheleweshwa katika maisha yetu. Nasi tunajiweka wakfu mikononi mwako jioni ya leo katika damu yako Yesu Kristo. Damu inayo mema. Mungu tunajichomvya katika damu hiyo. Ikatufunike e Bwana. Kwa maana damu ilipomwagika msalabani, tetemeko likatokea la arizi. Hata kuzimu kukatetemeka e Bwana. Vizuizi vizuia watu wako kuona mkono wako kule hekaluni. Oh pazia la hekalu likapasuka katikati nasi tukapata nafasi ya kusogea patakatifu pako kwa nguvu ya damu yako Yesu Kristo ikatufunike jioni ya leo nasi tukatembee katikati ya wingu hilo e mfalme na kuzimu na majeshi yake na wachawi na wavinyamkera na wote wa uao mwili na roho wasipate nafasi katika maisha haya tulinde jioni ya leo tunapotoka mahali hapa Tupe furaha ya mioyo yetu wale wote wenye mizigo katika mioyo yao e bwana tutoke tumefunguliwa katika ibada hii wale walioingia na watu mioyoni mwao wakawaachilie katika madhabahu hii e bwana Mungu walioingia na historia mbaya wakatoke na historia mpya katika maisha yao walioingia na madeni lukuki wakatoke wamefunguliwa njia zao kwa jina la Yesu Kristo mokozi Tulinde usiku huu e bwana na kwa neema yako utuamshe tena wenye nguvu hapo kesho kwa utukufu wako. Asante e bwana kwa kuwa ni mwaminifu siku zote. Amen. Pokeeni baraka za bwana. Mungu akubariki na kulinda. Bwana akulilie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akulilie nuru za uso wake na kupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo. Witwe heri na mbarikiwa siku zote kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen mshangilie bwana yesu kama kongi natakia baraka za bwana mpitoka mahali hapa nisahau pale nje matoleo yetu ya mafundisho haya kama mchungaji alivyotangaza jipatie nakala yako na kala zako kwa ajili ya library pale nyumbani ili kwa vizazi vijavyo wapate kuona kile ambacho umekuwa kujifunza katika ushirika huu. Bwana akubariki sana endelea kutuombea, endelea kuombea baada hii. 
na Mungu awalinde na mwana usiku mwema siku zote praise team unaweza unaweza au jawa